A União Europeia precisa de ser mais dura com a China, disse Ursula von der Leyen num discurso quinta-feira em Bruxelas, avisando que o governo de Pequim é cada vez mais repressivo a nível interno e assertivo no estrangeiro. A Presidente da Comissão Europeia viajará para a China na próxima semana na companhia do Presidente francês Emmanuel Macron, por considera importante manter o diálogo. O encontro em Pequim acontecerá algumas semanas após o presidente chinês Xi Jinping ter visitado o homólogo russo Vladimir Putin em Moscovo. Xi pretendia estreitar os laços bilaterais e discutir uma proposta de paz para a guerra na Ucrânia. China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Von der Leyen acrescentou que a China quer explorar a fraqueza da Rússia para aumentar o seu poder geopolítico a nível global. A ideia será fazer uma mudança sistémica da ordem internacional, colocando a China no centro. It is clear from this visit that China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia. And it is clear that the power balance in that relationship, which for most of the last century favored Russia, has now reversed. Um dos analistas que ouviu o discurso avisa que a União Europeia tem de se ajustar a um mundo mais bipolar e deve fazê-lo nos seus próprios termos porque tem vulnerabilidades diferentes das de outras potências. We cannot have a trusted and deep relationship with a China that would support and continue to support the Russian war machine. So, um, better than being pushed around by others to tell us what we need to do in this space, it's better for us to define the terms of our engagement. Well, it's a very urgent business indeed. Um, um, there are risks um, that um, will probably increase. Our dependence is extremely high in certain aspects. Um, and the geopolitical tensions around China are increasing. So um, it's an urgent business, but at the same time, let's do it properly and not overreact. A Presidente da Comissão Europeia concluiu que o Bloco precisa de reavaliar o Acordo Global sobre Investimento com a China, que está paralisado desde 2021, pendente de ratificação.